烦，我们走吧。啊，我们去哪儿啊？去哪儿都好，我再也不想在那个家待了。那好吧，莫家清，你儿子的胆子也太大了，居然敢和大小姐私奔，是不是不想活了？啊，对不起，对不起，都是我的错，你要怎么样都行啊。别为难莫凡，他只是一个不懂事的孩子。啊啊、哪儿不懂事了？懂事的很呐、啊！懂得攀龙附凤，懂得蛊惑我女儿了。莫凡，我最后一次警告你，以后要是再敢在他面前出现，我打断你的腿！同学们，今天是天蓝魔法高中开学仪式，欢迎你们来到新的魔法学堂。没想到入学第一天就要在班级里进行魔法觉醒了，好紧张啊！哎，是啊，我还是最想成为风系魔法师，可不知道到底能不能成功觉醒风系。切，风系有什么用？还是火系比较强吧。三哥，可是我听说觉醒火系的概率很低的，好像一个班也就那么两到三个人。这个校徽很重要，同学们，当你觉醒了属于自己的魔法系之后，校徽就会呈现相应的颜色，比如觉醒了风便是青色，觉醒了火便是红色，觉醒了光便是金色。啊，四十八号，莫凡，最后一个。能坐在这里已经不错了，走后门进来的啊！哈哈哈哈你这狗腿子，怎么阴魂不散呢？谁不知道对莫凡论成绩是绝对考不上这里的？小心弄个觉醒失败，那丢人可就丢大喽！凡哥，别理他，你肯定能觉醒一个很强的戏来。还很强的戏，能觉醒个最弱的光戏，他就得去烧香拜佛跪谢祖宗喽。和我们慕白那是没法比的。慕白，你一会儿把右手放在觉醒石上，不要有杂念。知道了。你是穆氏家族的人吧？希望你可以觉醒冰系。开始吧。哇！是冰系耶！木白果然是冰系。你们觉醒后，该系的天赋会通过校徽上的星子来体现。正常人觉醒了某个系后，徽章上的七颗星子都是暗的。但你们看木白，他已经亮了一颗星，这说明他的冰系天赋比寻常人更高。人长得帅，天赋又高。嗯，成绩还好。啊、好羡慕，我也想觉醒冰溪。嗯，怎么又和这个渣渣分到一个班了？不过也好，我这天赋正好让他无地自容。好了，接下来二号。<笑>其他人校徽上的星子都没有亮过一颗，好像快到我了。四十八号，莫凡。嘿嘿，原来他就是莫凡啊！我听说是走后门进来的。是啊，所以说你们那些光系、水系的不用伤心，这不，垫底儿的来了吗？啊
好了，你把右手放到觉醒石上来吧。不要紧张，手不要抖，不然是无法觉醒的。<笑>这就是插班进来的学生，但愿别真的觉醒失败啊！我这班主任会被笑的。来什么都好，哪怕来一个光系，千万不要什么都没有。奇怪，怎么是紫色？风是青色，水是蓝色，土是褐色，光是金色，火是红色。我靠！紫色是什么？雷西，是雷西！有人接近雷西了！什么？雷西？有雷西？雷西？雷西？雷西？天哪！千分之一感觉都不到的雷西竟然出现了！雷西，真的是雷西！我看看，真的是雷西！全校那么多学生，就只出了他一个雷西！好厉害！什么过去最强？雷西一出，我心就跟面战啊！居然出了一个雷系，七班班主任要发达了。不管怎么说，雷系是元素之首啊！啊真有雷系啊！让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让让